സ്വാഗതം മീറ്റ് ദ ഡിവാ സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മീറ്റ് ദിവയിൽ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടല്ലേ അത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മളുടെ ലൈഫിലൊക്കെ അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് മീറ്റ് ദ ഡിവൈൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമുക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹെയർ ഫോർ ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ റിലേറ്റഡ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെയർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ നല്ലൊരു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയർ ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വീണ്ടും വളരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ അത് എന്താ പറയുക അത്രയും സ്ട്രെസ്സും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനും ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ ഫോർ ഹോപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മോം ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആയ പ്രേമി മാത്യു ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റ് ദ വെയിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് welcome to the show premi mathew hi good to have you good afternoon sugana sundane 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 സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ അതെ 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 ഇത് ഇവിടെ ദുബായിലാണ് തുടങ്ങിയത് പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രല്ല ദുബായിലും വലിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയി സോ നമ്മുടെ ദുബായിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തുടങ്ങാമെന്ന് തോന്നിയതിന്റെ ഒരു ആ തോട്ട് എങ്ങനെ വന്നു ആ ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് നാട്ടിൽ പോയപ്പോ എന്റെ ഒരു നബീനെ കണ്ടു ഈസ് ഫ്രം യു എസിലായിരുന്നു അപ്പൊ യു എസിന് ഇത് ഭയങ്കര കോമൺ ആയിരുന്നു അന്ന് പീപ്പിൾ നോ അബൌട്ട് ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ഇൻ യു എസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെയും നാട്ടിലും ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഐ മീൻ നമ്മുടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ മൈസൂർ മാമൻ എം ബി എ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയതാ നമ്മുടെ ദുബായിൽ തന്നെ കൊറേ കുട്ടികള് മുമ്പോട്ട് വന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടി അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഭയങ്കര വലിയ മൂവ്മെന്റ് ആയി ഇഷ്ടംപോലെ മൂവ്മെന്റ് ഇഷ്ടംപോലെ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ട് നാട്ടിലും ഇവിടെയൊക്കെ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാ അങ്ങനത്തെ ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് അല്ലെ ഇപ്പം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് ഹെയർ ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാം ഏതായാലും നമ്മൾ വെട്ടിക്കളയും മിക്കവാറും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വെട്ടിക്കളയുന്നതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹെയർ അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ബിക്കോസ് കൊറേ നാളായിട്ട് നമുക്ക് സലോണിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തെ മുടിയിപ്പോ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരുടെ അപ്പൊ അപ്പൊ അത് അത് പ്രോബ്ലി യു കെൻ കട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ് നോ യു വോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല സലോൺസ് തുടങ്ങുന്നവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് വേണം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെ 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 അത് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് നമ്മള് സലോണിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവര് ചെലപ്പോ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കും വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ വെള്ളം ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഹെയർ ബിക്കോസ് അത് മോയിസ്റ്റ് വന്ന ഫംഗസ് അടിച്ച് അത് ചീത്തയായി പോകും അപ്പൊ അത് നല്ല അപ്പൊ അത് കെട്ടിയിട്ടാണ് വെട്ടണേ അപ്പൊ എന്റെ പേജിൽ പോവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഹെയർ ഫോർ ഹോപ്പ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അതിന്റെ പേജ് അപ്പൊ അവിടെ പോവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസും പിക്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾ നമ്മുടെ ദുബായിലുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങിയത്
she is an yeah, amazing yeah, yeah, yeah. dancer actress and all that appa sherike chauk ay poi irigina modi illa cheyidappam le okay yes appo idukke parana adhe avaru parana avaru rcc poyappo avade kandu scenes actually the story is there on my page avare interview unda bayangara viral ay poi dubai le because ella channel um avare poragile irundho adu okay okay satrike inspiring ayirundho ജെൻഡർ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ആണുങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ ബോയ്സ് കുട്ടികൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ ഇപ്പൊ നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഹെയർ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും വെട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ അതെ ഇത് സ്റ്റെഫി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഈ കുട്ടിയുടെ സ്റ്റോറി ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര വൈറലായി പോയി അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി തൗസൻഡ് വ്യൂസ് ഉള്ള ഉണ്ടായി എല്ലാ പേപ്പേഴ്സ് കളക്ട് Uh, she is a cancer survivor uh-huh, okay. uh, in the sense appo 23 vayasile cancer vannittu appo angane nammude naattukar angane samsaarikkillallo cancer vannu kanjalum nammal we don't admit we are a cancer patient uh-huh, yes appo our story was absolutely inspiring because she is very smart and very endha varaya nalla thandeyadathode meet cheyidu and ippo ippo pinne cancer vannu aha okay appo pinne mudiyakke poi അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ബി സി എം കോളേജിലെ പിള്ളേര് മുടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടേ ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ അഞ്ചു പേര് വേണം നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഹെയർ ഇസ് സോ തിക്ക് രണ്ടുപേരുടെ മുടി വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് നല്ല നീട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് നീട്ടം മതി നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മുടി അറിയാലോ ഭയങ്കര നീണ്ട മുടി അപ്പൊ ലെങ്ത്തും കട്ടി അനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ മൂന്ന് പേരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേരുടെ വെച്ചിട്ട് വെഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സാധാരണ അഞ്ചു പേരുടെ വെയ്റ്റ് വരണേ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ നല്ല തിക്ക് ലോങ് ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുടെ മുടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു വെഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മുടി ഒരാളുടെ മുടി ഒരാളെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ Uh, all you need is a wig maker to do that adu njangale enna hair for hope india le contact cheyani i can help you alle okay 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 contact cheyidam maker adhe adhe wig maker ivide dubai lo undu nattil undu ishtam pole aha so nam namukku appo mudi evide poye nu krithiyatte ariyan pattum it's not uh-huh. like giving it to like adhe nalla ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിഗ് എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ വരും അത് ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് like it you know i don't feel itchy <laughs> i feel itchy because i have a wig actually it's a yeah. it's a synthetic wig i mean synthetic is cheap it it's just such she a problem she asked me to wear it but i told myself i will wear it once i'm there because it's itchy yeah. so i put that one scarf yeah. and all and now na <laughs> it's not itchy at all <laughs> and you look it's very so smart comfortable thank you <laughs> thank you so much oh uh, uh, thank you lord thank you for your life all of you thank you e e your experience uh, you can't get it from anything else sherike idu nammude nammude dubai hospital thanne pillaru poi kodutha oru scene sherike okay adu nammalku namukku cheyan varu nalla oru karyam kodi aanallo le appo nammude oru feel vere irikkum sherike parna avare sandosham kaanumbol nammude feel sherike ee parna pole express cheyan pattundavilla adu feel cheythu thanne ariyan pattullo le അതെ 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 അത് തന്നെ നമ്മുടെ മുടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളരെയും ചെയ്യും വേറെ എടുക്കത്തില്ല അപ്പോ ഇതുപോലെ സ്കൂൾ റിലേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് റിലേറ്റഡോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ അതെ അതെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്കൂൾസ് നമ്മുടെ ദുബായ് ഇതിപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ സ്കൂൾസ് ഹാവ് കണ്ടക്ടഡ് ബിഗ
ആ അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ജാനുവരിയിൽ വി ഹാഡ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഡൊണേറ്റ് അറ്റ് അ ചേർച്ച് ഇൻ ദുബായ് അപ്പൊ വലിയ വലിയ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഐ കെൻ ഹെൽപ്പ് എനി ബഡി അപ്പൊ ചാർജിൽ ഒരു ചേർച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമാതിരി ദുബായിലും സെന്റ് മൈക്കിൾസ് ചേർച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇഷ്ടംപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ചേർച്ചസിലും ഐ മീൻ രണ്ടു ഇഷ്ടംപോലെ സ്കൂൾസും ഇങ്ങനെ ഇവന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മുൻകൈ എടുക്കണ ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവർക്കൊരു എന്താ പറയാ അവർക്കൊരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കുട്ടികളാണെങ്കിലും അവർക്കും ഒരു എന്തോ വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫീൽ അവർക്ക് കിട്ടുമ്പോ നല്ലൊരു സുഖമുള്ള പരിപാടിയാണ് എന്തായാലും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ആവട്ടെ ഇപ്പൊ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാണ് എന്തായാലും ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ സ്ഥലമുള്ളതും പോകാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മുടിയൊക്കെ കാണും അപ്പൊ എന്തായാലും ഡൊണേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലേ അതെ അതെ ഹെയർ ഫോ ഹോപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട് അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു നേരിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് എന്നതും കൂടിയാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ല ഇവിടെ ബിക്കോസ് ആരും അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ആൺകുട്ടി നാല് വയസ്സ് രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ അപ്പൊ ഈവൻ ബോയ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഇൻഫാക്ട് ഇൻ മോർഡൻ ഹൈ പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൺകുട്ടികൾ ഒന്നിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ലോഡ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ലൈക് ദാറ്റ് ഓൺ മൈ പേജ് ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഞാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആവട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഇതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക സ്പിരിറ്റ് ആവട്ടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവട്ടെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ പറയാണ് നല്ലൊരു തോട്ടിൽ എന്താ പറയാ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് നല്ലൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും അതങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആവട്ടെ അല്ലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് തന്നെ വിഷ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊരു എന്താ പറയാ It's difficult for them to face society. Sure. So, we have to give them the money. We have to give them the money. We have to give them the money. That's right. We have to give them the confidence. That's right. So, that is why it's so important not to throw away hair. So, if you have to give them the money, what you can do is, you can do a school or a career function. Okay. Instead of doing it in the salon, Mm-hmm. Uh, or you can teach the salon to cut it and give the instructions to cut it. If you cut it, you can dry it well. You can cut it and cut it and cut it. You can cut it and cut it. You can cut it and cut it. It's not a salon. Because there's no advertisement, there is no promotion, nothing. I mean, it's just me against cancer. So. <laughs> ശരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താ പറയാ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പുതിയൊരു കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് അതിൽ സന്തോഷമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഈ ദി വേയിൽ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രേമി മാത്യു ആണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെ പ്രേക്ഷകർ അറിയിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് ഇവന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബൈ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം NTV UAE to the world